সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের রাজ টিভির সরাসরি সম্প্রচার বিষয়ক নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান নিউরো কেয়ারে আশা করি উৎসবমুখর পরিবেশে ঈদ উদযাপন শেষে আপনারা সবাই ভালো আছেন তবে ছুটি শেষে বাসায় ফিরে এডিস মশার বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখবেন এবং ভালো থাকবেন আমি ডাক্তার এস দে মোনা পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমাদের বিষয়বস্তুটি আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো স্ট্রোকের চিকিৎসা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বরাবরের মতোই স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত দেওয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার সুকৃতি দাস প্রিয় দর্শক রাজ টিভিটি দেখতে এবং নিয়মিত আপডেট পেতে রাজ টিভির যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ আছে সেটিতে গিয়ে আপনারা লাইক করুন এবং কমেন্ট করুন এছাড়া ইউটিউবে গিয়ে রাজ টিভির চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন তাছাড়াও ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 রাজ টিভি বিডি ডট কম এছাড়া সুপ্রিয় দর্শক অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে আমাদের মাননীয় অতিথির কাছ থেকে বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য বা পরামর্শের জন্য আপনারা স্ক্রলে দেখানো মোবাইল নাম্বারে কল করতে পারেন নাম্বারটি হল জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন নাইন টু সেভেন ওয়ান জিরো টু ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন নাইন টু সেভেন ওয়ান জিরো টু ওয়ান তাহলে আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয়বস্তু স্ট্রোকের চিকিৎসা এবং এর বর্তমান প্রেক্ষাপট স্যার আপনি কেমন আছেন জি ধন্যবাদ আমি ভালো আছি রাজ টিভির যারা দেখছেন তাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখার জন্য তো স্যার যেটা বলছিলাম যে আমাদের আজকের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা জানি যে সারা বিশ্বে প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে একজন মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং এটি এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে যে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ বেশিক্ষণ তো বাঁচতে পারে না খাদ্য ছাড়া তো সে কারণে এই স্নায়ুকোষের মৃত্যু হয়ে বিভিন্ন উপসর্গ বিভিন্ন কমপ্লিকেশান এমনকি পক্ষাঘাত এমনকি মৃত্যুও হতে পারে সেই জন্যই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো স্যার স্ট্রোক কি এটা যদি আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলতেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আজকের বিষয়বস্তু স্ট্রোক যেটাকে আমরা বলে থাকি সাধারণ ইংরেজিতে ব্রেইন অ্যাটাক হার্টে যেমন হয়ে থাকে হার্ট অ্যাটাক ব্রেইনের যে স্ট্রোক সেটাকে আমরা সাধারণ ইংরেজিতে বলে থাকি ব্রেইন অ্যাটাক তো স্ট্রোক হলো এমন একটা রোগ যেটা সাডেনলি অ্যাপেয়ার হয় হঠাৎ করে হয় এবং একটা অংশের একটা ক্ষতি হয়ে থাকে যে কোনো একটা অংশের ক্ষতি হয়ে থাকে একটা দুর্বলতা হয়ে থাকে সেটা আনকনশাস বা জ্ঞান হারিয়ে যেতে পারে নাও যেতে পারে সুতরাং আমরা যদি এরকমভাবে বলি যে হঠাৎ করে এসে কোনো একটা শরীরের দুর্বলতা তৈরি করলো অর্থাৎ একটা উপসর্গ তৈরি করলো এবং যেটা স্থায়ীভাবে রয়ে গেল তাকে ঠিক আছে স্যার মোটামুটি স্ট্রোক কি এ বিষয়ে আমরা একটু জানতে পারলাম স্ট্রোক ঠিক কত ধরনের হতে পারে স্ট্রোক আসলে দু ধরনের হয়ে থাকে মূলত আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে অনেক রকমের স্ট্রোক ভাগ করা হয়েছে তবে দুটো ভাগকে মূলত ভাগ করা হয় সেটা হলো ইস্কেমিক স্ট্রোক বা রক্তনালীর যে কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য রক্তের যে স্বল্পতা দেখা দেয় ব্রেইনে সেই স্ট্রোকটাকে আমরা বলি ইস্কেমিক স্ট্রোক আরেকটা স্ট্রোক হলো হেমোরেজিক স্ট্রোক যেটা রক্তনালী কোনো কারণে বাস্ট হয়ে বা ফেটে ব্রেনের ভিতরে বা মগজের ভিতরে যে রক্ত জমা হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি হেমোরেজিক স্ট্রোক তো ইস্কেমিক স্ট্রোক হলো মূলত স্ট্রোকের মেজর পার্টটা দখল করে আছে এইটি টু এইটি ফাইভ পারসেন্ট টোটাল স্ট্রোকের হলো ইস্কেমিক স্ট্রোক আর অনলি টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট স্ট্রোক হলো হেমোরেজিক স্ট্রোক তো ইস্কেমিক স্ট্রোকটাই আসলে আমাদের নিত্য নৈমত্তিক জীবনে আমরা প্রতিদিন যেটা দেখতে পাই সেটা মেজরিটি ক্ষেত্রে ইস্কেমিক স্ট্রোক বা রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে মস্তিষ্কের যে অংশটা অকার্যকর হয়ে যায় সেই স্ট্রোককেই আমরা ইস্কেমিক স্ট্রোক বলে থাকি তো স্যার এই দুটোই প্রধানত যে ইস্কেমিক স্ট্রোক এবং হেমোরেজিক স্ট্রোক কিন্তু স্যার আমরা বোধ হয় তৃতীয় আর একটি স্ট্রোকের বিষয়ে শুনতে পাই যেটা হচ্ছে মাইনর স্ট্রোক বলতে পারি আমরা টিআই এটা আসলে ঠিকই বলেছেন যে আসলে স্ট্রোকের বাইরে সেই জন্য ওটাকে বলা হয় মিনি স্ট্রোক বা মাইনর স্ট্রোক আসলে স্ট্রোকের মতো না এটার সাথে এমনি অন্য অন্য স্ট্রোকের পার্থক্য হলো মিনি স্ট্রোক হলো যেটা সাডেনলি অ্যাপেয়ার হবে কোনো একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু সেটা আবার রিকাভার করে যাবে উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার 
24 ঘন্টার ভিতরে সেই জায়গাটা বা সেই যেটা ক্ষতি হয়েছিল সেটা রিকভার করে যাওয়া এই যে স্ট্রোক এটাকে আসলে পরিপূর্ণ স্ট্রোক বলা যায় না কারণ স্ট্রোকের যে উপসর্গগুলো সেটা এসেছিল কিন্তু সে আবার রিটার্ন করেছে স্বাভাবিক জীবনে অর্থাৎ যে রক্ত নালীটা কোনো কারণে রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছিল সেটা আবার নতুন করে সঞ্চালন শুরু হয়েছে বিধায় তার উপসর্গগুলো সে কভার করে নিয়েছে যদি 24 ঘন্টার ভিতরে সেই উপসর্গগুলো কমে যায় তাহলে আমরা এটাকে বলি মিনি স্ট্রোক অথবা মাইনর স্ট্রোক এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় বা মেডিকেল সায়েন্সের ভাষায় এটাকে বলা হয় টিআইএ বা ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক স্যার এরকম কি কোনো ব্যাপার আছে যে টিআইএ একবার হলে অথবা ঘন ঘন টিআইএ হলে ফারদার ইসকেমিক বা হেমোরেজিক স্ট্রোকের চান্স বেড়ে যায় হ্যাঁ এটা একটা যে কোনো স্ট্রোক আমি একটু প্রসঙ্গত বলেই রাখি যে স্ট্রোকের ইনসিডেন্সটা হলো এরকম যে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে সারা পৃথিবীতে প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে একটা করে স্ট্রোক সংগঠিত হচ্ছে একইভাবে যদি আমরা আরও বলি যে এটা থার্ড মোস্ট কজ অফ ডেথ ডেথ হ্যাঁ এটা তৃতীয় কজ তো টোটাল যদি আমরা ভাগ করি তাহলে থার্ড কজ আর এটা কমনেস্ট কজ হলো পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস বা দুর্বলতার একটা অঙ্গ অকেজ হয়ে যাওয়ার কমনেস্ট কজ হচ্ছে এই স্ট্রোক আবার একইভাবে আমরা যদি ইনসিডেন্স দেখি তাহলে প্রায় আড়াইশো স্ট্রোক হয় প্রতি লাখ পেশেন্টের আড়াইশো স্ট্রোক প্রতি মানুষের এক লক্ষে আড়াইশো লক্ষের ভিতরে আড়াইশো মানুষের স্ট্রোক হয় এটা এটা ভেরি বিগ একটা বিশাল অঙ্কের মানুষ এই স্ট্রোকে সাফার করে হ্যাঁ সেই জন্য আমরা এটা এটা স্ট্রোক খুবই কমন আমাদের ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিতে আর এবং এর নিরাময় আসলে একটু দীর্ঘমেয়াদী সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আর প্রশ্নটা ছিল আপনার প্রশ্নটা ছিল যে টিআইএ হলে মানে ইনসিডেন্সটা হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন যে টিআইএ হলে ভবিষ্যতে আবার স্ট্রোক হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায় যেমন যদি বলি যে স্ট্রোক একবার হয়ে গেছে কিন্তু সাত দিনের ভিতরে স্ট্রোক কিন্তু ফাইভ পারসেন্ট বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আর দশ দিনের বা পনেরো দিনের ভিতরে দুই সপ্তাহের ভিতরে স্ট্রোকের ইনসিডেন্স টেন পারসেন্ট বেশি হবে হার্ট অ্যাটাকেও কিন্তু সেরকম হার্ট অ্যাটাক একবার যদি হয়ে যায় তাহলে তার কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ইনসিডেন্স অফ মোর অ্যাটাক অফ হার্ট এটা হওয়ার কথা বা হিসাব মতো একইভাবে স্ট্রোক টিআইএতেও একই যে একবার স্ট্রোক হয়েছে বা টিআইএ হয়েছে পরবর্তীতে তার স্ট্রোক অথবা টিআইএ হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি থাকে তাহলে স্যার এটা কীভাবে সতর্ক থাকবেন একজন পেশেন্ট যে একবার টিআইএ হলো ঠিক কি বিষয়গুলো দেখলে বা কি উপসর্গগুলো হলে উনি সতর্ক হয়ে যাবেন ফার্দার আরেকটি টিআইএ প্রিভেন্ট করার জন্য যে কেমন করে আমরা বুঝতে পারি যে এটা টিআইএ যে কোনো একটা হাত দুর্বল হয়েছে হালকা দুর্বল হয়েছে শিশির করছে বা ঝিনঝিন করছে বা অবশ অবশ ভাব লাগছে অথবা কথাটা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথবা সেন্সোরিয়াম বা সে চিনতে পারার ক্ষমতা বা কোনো একটা নাম বলার ক্ষমতা অথবা শরীরের একটা অংশ কাপুনি হচ্ছে এগুলো এগুলো এবং এটা চব্বিশ ঘন্টার ভিতর হয়েছে এবং সে যে চিকিৎসাটা পাচ্ছিল সেটাই পেয়ে সে স্বাভাবিক অবস্থাতে ভালো হয়ে গেল ভালো হয়ে গেল এটা কি আমরা টিআইএ বলছি সেই টিআইএটা যদি একবার হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে ভবিষ্যতে এটা একটা পারমানেন্ট ব্লক হয়ে যেতে পারে সেই রক্ত সুতরাং টিআইএ কিন্তু আমাদের স্ট্রোক হওয়ার পথে একটা জি আমরা বলবো যে আগের থেকে সতর্ক বার্তা ওয়ার্নিং সাইন ওয়ার্নিং সাইন বা সতর্ক বার্তা দিয়েছে সুতরাং টিআইএ যদি কারো হয় তাহলে এটা ইনভেস্টিগেট করে এর পেছনে কি কারণ আছে সেটা ট্রিটমেন্ট এখনই শুরু করতে হবে মানে বসে থাকলে চলবে না সতর্ক হয়ে যেতে হবে বেশি ক্ষতি হয়ে যেতে আচ্ছা তো স্যার যে স্ট্রিম ইসকেমিক স্ট্রোক বা হেমোরেজিক স্ট্রোক যেটাই বলি না আমরা এর কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর বা প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর থাকে নিশ্চয়ই তো সেগুলি সাধারণভাবে কি কি স্ট্রোকের ক্ষেত্রে বা হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে আমরা এটা বলেও থাকি যে খুবই কাছাকাছি কারণ আপনি হার্ট অ্যাটাকের জন্য রক্তের প্রবাহ হার্ট বা হৃদপ্রেন্দে কমে যায় আর ব্রেনের ক্ষেত্রে স্ট্রোকে রক্তের প্রবাহ বা সাপ্লাই সেটা কমে যাচ্ছে তাহলে মোটামুটি দুটোই ভাস্কুলার প্রবলেম রক্ত নালীর সমস্যা সেই রক্ত নালীর সমস্যাটা দুটো ফর্মে হয়ে থাকে আমরা বলছিলাম যে একটা হলো রক্ত নালী চিকন হয়ে যাওয়া যেটা দিয়ে রক্ত প্রবাহ যতটুকু দরকার তত সঠিক পরিমাণে যেতে পারছে না আরেকটা হলো রক্ত নালী ছিড়ে যাওয়া বেশি প্রেসার থাকার জন্য রক্ত নালীটা ছিড়ে গেল সুতরাং রক্ত জমে গেল ওইখানে স্ট্রোক হলো তো আমরা মেজরিটি ক্ষেত্রে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে এটা পেয়ে থাকি সেটা হলো রক্ত নালীটা চিকন হয়ে যাওয়া বা সরু হয়ে যাওয়া যেটা দিয়ে পর্যাপ্ত রক্ত ব্রেনকে সাপ্লাই দিতে পারছে না তো এই তাহলে কেন শুরু হয়ে যাচ্ছে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা শুরু হওয়ার একটা বড় কারণ হলো অ্যাথেরোস্ক্লোরোসিস বা রক্ত নালীর 
वाले भीतरे प्लाक जमा हुए प्लाक मने कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड एक लोग जो में एक टा एक टा लेयर तोड़ी हुए वही जगह तत्ते रास्ता तक के ब्लॉक करे दिलो बा अंशिक ब्लॉक करे दिलो ये टके बोली एथेरोस्क्लेरोस अब जो दी एमोन हो जे तार हार्टी कोनो प्रॉब्लम आचे लाइक जे एट्रियल अथवा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुए, उखान थी के रक्तों नाली विभिन्न रक्तेर विभिन्न उपादान लाइक प्लेटलेटिक लो मिले एक तथ्रम बाई फॉर्म हुए थे, शेठा एम्बोलिज्म हुए कुन एक रक्तों नाली ब्लॉक हो, ताते उस स्ट्रोक होते, स्ट्रोक होते पड़े, जो तरंग स्ट्रोक रक्तों नाली शुरू हुए जाओ जने होते तो शेजुन ने रिस्क फैक्टर गुलो हार्टेर एवं स्ट्रोकेर ऑलमोस्ट काचा काची हैं तो शिटा अम्रा आलोचना शापिक के इटा दर्शक देर बहुत शुभिदार जन्म अम्रा एक ही साथ आलोचना करची तो मूल समस्या हुलो हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन खूबी उच्च रक्तोचाप खूबी माथा रखते हो अबे जी ये टा एक टा बोरो क्या नो कारण हाइपरटेंशन था क्ले रक्तों नाली छीले जमान स्ट्रोक होते पड़े आबार एक ही भावे रक्तों नाली वाल टा खुदी ग्रस्त होते पड़े प्लाक होते पड़े रक्तों नाली छीले जेते पड़े डिसेक्शन होते पड़े होए शी र एटा होते पड़े। एक टा, सेकेंड होलो डायबिटीज। आपने जाने जे डायबिटीज अमान एक टा रोग कंट्रोल को ले एटा कोनो प्रॉब्लम ना। किन्तु जिन्दु शिटा कंट्रोले ना था कि, शिटा किन्तु नानान रोगेर कारण हुए दारा है। लाइक हार्ट डिजीज, लाइक ब्रेन डिजीज, लाइक किडनी डिजीज, लाइक आई डिजीज, ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी इनफाइटेड बाय डायबिटीज। शुत्रांग खूब शून्य अंतरी तो भावे डायबिटीज के नियंत्रण करते होंगे। थर्ड होलो स्मोकिंग। अपना जाने जे आमदेर देशे शबाई अनेक धूमपानी रखते प्रॉब्लम तो देखा जाए। माथे घाटे जरा काज करे। तादेर होतो डायबिटी शेरों को मारक्टा खुबी रिस्क फैक्टर होलो डिसलिपिडिमिया। खाद्य जो भी पर्चप तो परिमाण है, चोर भी था कि रिसेंटली अपना जाने जो कोर्बा निरी चीज़ हुई गया लो। शबाई पर्चप तो परिमाण है जो गोष्ट किए चीज़, ये भी तो प्रचुर चोर भी शोरी ने ढूँके चीज़। ये चोर भी गुलो किन्तु शोरी शे फास्ट पड़े किन्तु प्रचुर चोर भी थके, शे चोर भी गुलो किन्तु ब्लड एंड भी तोरे जी डिजनी पीडिमिया करे, रक्तों नाली गुलो शोरू करे दे, शे इटा शुद्ध जे ब्रेने करे ताना किन्तु, इटा शोरी जे शॉप जाएगा, शॉप जाएगा करे, शॉप जाएगा खुदी ग्रस्त होए, ताहले आम्रा जो दिशां के पे आवार दिखी ताहले की की उपोषण को देखे आपना रा निश्चित होन जे इटा इश्केमिक स्ट्रोक ना कि हेमोरेजिक स्ट्रोक बस स्ट्रोक के राज्य हुलु पोषण को गुलो की की है स्ट्रोक आश्ले अमरा प्रश्न को तो बोले रखी जे कोनो का रोगी जो दी कौनो कोनो किच्छ होए शवाय मोने कोरे जे ए ही रोगी टा स्ट्रोक होएगा थे शादरान भाषा है अथवा बुके बैठा हुए से, अथवा पेटे बैठा हुए से, अथवा कोता बोल चेना है, खूबी खराब अवस्था, तार माने तार स्ट्रोक हुए गए थे। हाँ, जब ना हार्ट अटैक हुए मुने कोड़े स्ट्रोक हुए गए थे, अगन हुए गए लो मुने कोड़े स्ट्रोक हुए गए थे। इतना प्रतिनियों तो ये भूल टा आमदेर माजे हुए था के, तो आम्रा सर � स्ट्रोक कोले प्राथमिक चिकित्सा की प्राथमिक दिन और आगे बात होता है जैसे दिन और आगे प्राथमिक दिन की दबोचने आ जाते पड़े शेटा जानते तो अच्छा धन्यवाद राजीव अपना क्या अपना हमने एक नहीं शेटा दिग्गज कुछ चिल्मा थी क्यों पूछा हमने चुना कुछ चिल्म शेटा होलो जी स्ट्रोक जो दी हुए जाए हमरा सस्पेक्ट कुड़ी हमरा � एवं किवा भी पूछ बैंड जी एक टा रुगी स्ट्रोक हुए चे अमरा शिटाई बोल चिलाम तो इटा माथा रखते हो बे जी स्ट्रोक तो मुल्लो तो ब्रेने होए ब्रेने रोक तो चला चल घाटी जुने होए कोनो रुगी जुदी बुके बैठा बोले कोनो रुगी जुदी पेटे बैठा बोले बुके हाथ दिए बोल चे पेटे हाथ दिए बोल चे अथवा जे आमार एक टा अंकुश दूर बोल हुए जाते हैं इटा किन्तु रुगी किन्तु तारी इतिहास दीते पड़े ताहले शिटा के बुझे नहीं ये गुते होंगे कुनो एक जोन रुगी हार्टेर विभिन्न धारणे औषुत खाते हैं तार पर तार हार्टेर बैठा हुए चे आम्रा किन्तु ये रुगी गुलो के स्ट्रोक बोले इटा अनेक शुमाए भूल करे थकी आश्चर्य स्ट्रोक होलो ब्रेनर रोग ब्रेन अटैक 
যে কোনো কারণেই ব্রেইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা কিভাবে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে অথবা রক্ত নালী ছিঁড়ে যে সুতরাং স্ট্রোকের উপসর্গগুলোর মধ্যে আমরা এগুলো পাবো যে হয়তো আমি কথা বলছি বা রোগী কথা বলছিল সে আর কথা বলতে পারছে না অ্যাফাসিয়া এটাকে বলি অথবা ডিসফেসিয়া অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথবা কথার উচ্চারণই তৈরি হচ্ছে না ডিজার ডিজার্ট্রিয়া এগুলো হলো একটা অথবা আর একটা যে সে হাত নাড়াতে পারছে না সে পা নাড়াতে পারছে না অথবা তার একটা পাশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে অথবা তার শরীরের একটা অংশ শিশির করছে অবশ হয়ে যাচ্ছে অথবা একটা সিজার বা একটা কনভালশন হয়েছে হ্যাঁ এই একটা শরীরের একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা রোগীটা হঠাৎ করে একেবারে পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে গেছে বসে ছিল হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেছে এগুলো হলো স্ট্রোকের লক্ষণ কিন্তু সে যদি কখনো বলে যে আমার দমটা আটকে আসছে আমার বুকটা চেপে ধরছে আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে ব্যথাটা পিঠের দিকে হাতের দিকে চলে যাচ্ছে অথবা আগে হয়তো প্রেশার ছিল এগুলো যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা বুঝব এই রোগীটার হয়তো কোনো কারণে হার্টের প্রবলেম হয়েছে আর পূর্বে যেগুলো বলছিলাম যে একটা অংশ দুর্বল হয়ে যাওয়া বা খিচুড়ি হয়ে যাওয়া বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা একটা অংশ কাজ না করা বা কথা বলতে না পারা উচ্চারণ করতে না পারা এগুলো বা কাউকে চিনতে না পারা এগুলো সব হলো স্ট্রোকের লক্ষণ আবার স্ট্রোকের ভিতরে আবার দুটো আমরা ভাগ করেছি আমরা আলোচনার স্বার্থে তিনটা না বলে দুটো বলেছিলাম যে ইস্কেমিক স্ট্রোক এবং হেমোরেজিক স্ট্রোক ইস্কেমিক স্ট্রোক মানে আমরা বলছিলাম বারে বারে যে রক্তনালী চিকন হয়ে যাওয়া রক্তনালী ব্লক হয়ে যাওয়া এখানে কিন্তু কোনো রক্তক্ষরণ হয় না ব্রেনের ভিতরে এটাই মেজরিটি স্ট্রোক আর হেমোরেজিক স্ট্রোক মানে রক্তনালীটা কোনো কারণে ছিঁড়ে রক্তটা বাইরে বেরিয়ে গেছে ইস্কেমিক স্ট্রোকের ম্যানিফেস্টেশন বা উপসর্গগুলো অনেক অল্প আকারে আসে ও সামান্য বা স্বল্প তা সিমটম যেমন একটু মাথা ব্যথা হলো অথবা একটু সে একটা হাত নাড়াতে পারছে না অথবা একটা পা নাড়াতে পারছে না একটা অংশ অবশ হয়ে যাচ্ছে বা সামান্য সে চিনতে পারছে কিন্তু বলছে যে আমার একটু খারাপ লাগছে কিন্তু রোগী জ্ঞান হারায়নি এটা বুঝতে হবে রোগী কিন্তু ইস্কেমিক স্ট্রোকে সাধারণত এই জ্ঞানটা হারায় না আর হেমোলজিক স্ট্রোকে যেটা হয় সেটা হলো যে রুগী অজ্ঞান হয়ে যায় রক্ত নালী থেকে রক্তটা বের হয়ে যখন বেনের ভিতরে জমা হয়ে যায় অনেক অনেক ক্ষেত্রে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রুগী অজ্ঞান হয়ে যায় রুগীর একটা অংশ পুরোপুরি হয়তো দুর্বল হয়ে যায় অনেক ম্যাসিভ বা বড় আকারে উপসর্গগুলো আসে হেমোরজিক স্ট্রোকে সুতরাং এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো কোনটা বোঝা যায় কোনটা হেমোরজিক স্ট্রোক তো স্যার আমাদের সময় হয়েছে একটু বিরতিতে যাওয়ার তো সুপ্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি কোথাও যাবেন না বিরতি শেষ করে ফিরে আসছি এক্ষুনি ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাক কান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলা সর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাক কান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি ইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্লান্ট মাইক্রোলেন জিয়ার সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণের হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতি
ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাক কান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলার স্বর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাক কান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রো ইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট মাইক্রো লেডিন জিয়ার সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণের হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতি ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক সুপ্রিয় দর্শক বিরতি শেষে আরও একবার স্বাগতম আপনাদের ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য তো স্যার আমরা যেটা শুনছিলাম উপসর্গ ইসকেমিক এবং হেমোরেজিক স্ট্রোকের যে উপসর্গ এখন হঠাৎ করে স্ট্রোকটা তো খুবই সাডেন অনেক সাডেন একটা ব্যাপার খুবই জটিল একটা ব্যাপার হঠাৎ করে বাসায় যখন একটা রুগী স্ট্রোকে আক্রান্ত হবেন তখন ঠিক কি কি উপসর্গ হলে তার যে আশেপাশের লোকজন বুঝতে পারবেন এবং কোন পরিস্থিতিতে বা কতক্ষণ সময়ের মধ্যে দ্রুততম হাসপাতালে আনতে হবে এই বিষয়গুলি যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন ধন্যবাদ আসলে ইসকেমিক স্ট্রোক হলে যে আমরা বলছিলাম সিমটমগুলো একটু অল্প আকারে বা সামান্য আকারে হয়ে থাকে তো এটা যদি এমন হয় যে স্ট্রোকটা হয়ে রুগী খিচুনি হচ্ছে কনভার্সন হচ্ছে অথবা একটা অংশ পরিপূর্ণভাবে দুর্বল হয়ে গেছে আবার যদি এমন হয় যে রুগী অজ্ঞান হয়ে গেছে আবার এমন যদি হয় যে রুগী একেবারে পায়খানা পেশাব করে দিয়েছে কন্ট্রোল কন্ট্রোল নেই কোনো কিছুতে অথবা যদি এমন জানা ছিল যে রুগীর আগেই ডায়াবেটিস ছিল আগেই হাইপার টেনশন ছিল বা আগে একটা স্ট্রোক হয়েছে অথবা যদি জানা যায় যে আগেই তার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে তাহলে এইগুলো যদি থাকে তাহলে আর বাসায় রাখাটা निकटस्थ निर्धारित स्ट्रोक निर्धारित चिकित्सा दी क्यों कारण बसाय चिकित्सा दीते बुझे ना पे साधारण चिकित्सा क्योंकि से साधारण चिकित्सा से परिपूर्ण भाव सुस्थ ना होते উপসর্গ দেখে তো মোটামুটি আপনারা একটু আন্দাজ করতেই পারেন কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় তো সেগুলি কি আপনি যেটা বলেছেন সেটা হলো যে আমাদের আসলে খুবই দুর্ভাগ্য যে আমরা অনেক শিক্ষিত কিন্তু এই ব্রেইন অ্যাটাক আর হার্ট অ্যাটাক দুটো শব্দ করা খুবই দুষ্কর আমাদের কাছে আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ বা যে কোনো হাসপাতালে আমরা দেখি অনেক রুগী আনকনশাস হয়েছে বা একটা পাশ দুর্বল হয়েছে দীর্ঘ সময় আমাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ এন আইসিভিডিতে তারা যে গেছে ওখানে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে তারপরে নির্ধারিত হয়েছে স্ট্রোক তারপরে পাঠিয়েছে অনেকখানি সময় নষ্ট করে আসলে নষ্ট হয়ে যায় এটা আমাদের জন্য বা আমাদের রুগীদের জন্য বা সবার জন্য আসলে এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক কেন কারণ কারো কিছু হলে তারা সবাই মনে করছে এটা একটা হার্ট অ্যাটাক 
কিন্তু সেটা আসলে সেইটা থেকে সাধারণ শিক্ষিতরাও এটা আসলে বুঝতে পারবে আমরা আশা করি আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটু বোঝানোর চেষ্টা করেছি হার্ট অ্যাটাক আর ব্রেন অ্যাটাক এক জিনিস নয় দুটোই হয়তো রক্তের প্রবাহের স্বল্পতা রোগগুলোর কাছাকাছি প্যাথোজেনেসিসটা অনেকটাই কাছাকাছি কিন্তু তার মানে এই নয় যে আসলে এনআই সিবিডিতে নিয়ে দীর্ঘ সময় নষ্ট করা আমরা আসলে সবাইকে সমস্ত শিক্ষিত দর্শক যারা দেখছেন যারা অন্তত ভাববেন যে ব্রেন ঘটিত কোনো সমস্যা হলে সেটাতে এনআই সিবিডিতে নিলে বা এই আমাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ হৃদরোগ হাসপাতালে নিলে সেটার প্রতিকার আসলে সম্ভব নয় আমরা সেই জন্যেই বলবো আপনারা স্ট্রোক বা যেটাকে বলি আমরা ব্রেন অ্যাটাক সেটার জন্যে আমাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স আছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বা সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সরোহর্তী হাসপাতাল বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সব হাসপাতালেই নিউরো মেডিসিন নিউরো সার্জারি বিভাগ আছে সেখানে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে তাহলে স্যার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মোটামুটি বোধহয় বোঝা যায় যে কোনটা ইসকেমিক স্ট্রোক অথবা কোনটা হেমোরেজিক স্ট্রোক আলাদা করে ফেলা যায় ভর্তির পরে পরেই আমাদের চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয় একসাথে চলতে থাকে একটা রোগী খিচুনি হচ্ছে আমরা আগে সিটি স্ক্যান করতে পাঠাবো না আমরা ওটার চিকিৎসা দিয়ে দিই আগে তার খিচুনিটা কমাতে হবে কোনো ধরনের একটা দুর্বলতা হয়েছে আমরা সবসময় চিন্তা আগে ব্লাড সুগার করতে হবে দেখতে হবে তার ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল আছে কিনা প্রেশারটা মাপতে হবে দেখতে হবে যে তার প্রেশারটা অনেক বেড়ে যে এটা হয়েছে কি সুতরাং চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয় পাশাপাশি চলতে চলতে থাকবে আমরা রোগ নির্ণয়ের জন্য নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন যেটা করি স্ট্রোকের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা করে একটা মোটামুটি মেজরিটির ক্ষেত্রে একটা অনুমান করা যায় যে এটা তার হয়েছে নিউরোসার্জনরা বা নিউরোলজিস্টরা এটা করতে পারে তারপরে আমরা যেটা দরকার সেটা ইনভেস্টিগেশন আমরা করে থাকি সাধারণ ইনভেস্টিগেশন ব্লাডের জন্য যেটা করার দরকার সেটা তো করতে হবে আমরা সেটাকে বলি একটা সিবিসি বা একটা ব্লাড সুগার বা একটা ক্রিয়েটিনিন বা একটা সিরাম ইলেকট্রোলাইট বা কোনো মেটাবলিক ডিজর্ডারের জন্য ক্রিয়ে এগুলো আমরা করে ফেলি আমরা এই হার্টের জন্য একটা ইসিজি করে ফেলি এটা তারপরে আমরা মনে করি যে একটা সিটি স্ক্যান বেসিক ইনভেস্টিগেশন স্ট্রোকের জন্য হলো সিটি স্ক্যান অব দি ব্রেন সিটি স্ক্যান করলে কিন্তু আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই সব সময় সাথে সাথে কিন্তু সিটি স্ক্যানের ফাইন্ডিংগুলো আসে না এটার জন্য একটা সময় দিতে হয় একটা রুগী এখন স্ট্রোক করলো এখনই যদি আপনি সিটি স্ক্যান করে ফেলেন আপনি কিন্তু সব ফাইন্ডিং পাবেন না চেঞ্জগুলো আসবে না ইসকেমিক চেঞ্জগুলো আসতে সময় লাগবে ইসকেমিক চেঞ্জগুলো কিন্তু হেমোরেজিক ইভেন্ট যদি হয়ে থাকে বা রক্ত বাস্তবতা ইমিডিয়েট রোগ নির্ণয়ের জন্য আসলে সাথে সাথে এমআরআই করি না কেন একটা রুগী দুর্বল একটা রুগী অসুস্থ একটা রুগী আনকনসিয়াস হয়ে যাচ্ছে কিছুনি হচ্ছে সেই সময়ে সাথে সাথে আসলে এমআরআই করা যায় না এমআরআই করার জন্য একটা সময় দিতে হবে কেন কারণ রুগীটা হ্যাঁ রোগ নির্ণয়ের জন্য এমআরআই সিটি স্ক্যানের চেয়ে অন অনেক উন্নততর চিকিৎসা পদ্ধতি বা আমরা বলি রোগ নির্ণয় পদ্ধতি কিন্তু এমআরআই করতে সময় লাগে একটা বড় সময় লাগে এমআরআই মেশিনে ঢুকিয়ে সেই রুগীকে বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট রেখে দিয়ে আমাদের চিকিৎসা কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে সেই জন্য ইমিডিয়েট ইনভেস্টিগেশন সিটি স্ক্যানটাই আমরা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে চিন্তা করি স্ট্রোক নির্ণয়ে তো স্যার সিটি স্ক্যান যদি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সিটি স্ক্যানই তো এনাফ হওয়া উচিত তাহলে কোন সময় আমরা এমআরআইটাকে বেছে নিব যে অথবা এমআরআই দরকার পড়ে আমরা যখন দেখি যে সিটি স্ক্যানে ইসকেমিক স্ট্রোক আছে অথবা কোনো সময় কনফিউশন হয় কোনো রিপোর্টিং সাথে সাথে চার ঘন্টা দু ঘন্টার মধ্যে আমরা নির্ণয় করতে পারছি না কিন্তু আমরা ডেফিনেট যে কোনো একটা নিউরোলজিক্যাল ইনসাল্ট তার আছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের তখন এমআরআইতে যাব অথবা এমন যদি হয় যে অনেক স্ট্রোকের সাথে লো গ্রেড গ্লায়োমা বা অনেক টিউমার বা অনেক ইনফেকশনে কনফিউশন হয় আচ্ছা সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের এমআরআই করতে হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সিটি স্ক্যানের পাশাপাশি আরও উন্নততর ইনভেস্টিগেশনও করতে হয় যেমন আমরা বলি ডিএসএ ডিজিটাল সাবস্ট্রাকশন অ্যাঞ্জিওগ্রাম অথবা আমরা করে থাকি সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম সেটা নিয়ে আমরা রক্ত নারীর প্যাটার্নটা কোনো জায়গায় রক্তনালী চিকন হয়েছে কি না স্পেসিফিক জায়গাটা স্পেসিফিক জায়গাটা আমরা লোকেট করি 
সেইটা কিন্তু চিকিৎসার জন্য অত্যাবশ্যকীয় আচ্ছা আমরা চিকিৎসার সময়ে সেগুলো আরো বিস্তারিত আলোচনা করব তাহলে এই সিটি স্ক্যান এমআরআই এর পাশাপাশি ইনভেস্টিগেশন হিসাবে আমাদের ডিএসএ বা ডিজিটাল সাবস্ট্রাকশন অ্যাঞ্জিওগ্রাম অথবা সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম আবার রেডিও নিউক্লিয়াইড স্টাডি এমআরআই এর বিভিন্ন সিকোয়েন্স আমরা করতে পারি এমআরআই শুধু পেইন এমআরআই না এমআরআই এর বিভিন্ন সিকোয়েন্স দেখেও কিন্তু আমরা স্ট্রোক কে নির্ণয় করতে পারি তাহলে স্যার ওভারঅল আমাদের যে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা যে আমরা কি কনজারভেটিভ ওয়েতে ট্রিটমেন্ট করব নাকি আমরা অপারেশনে যাব অ্যাজ এ হোল স্ট্রোকে আমরা কিভাবে আগাব স্যার হ্যাঁ আপনার এই প্রশ্নটা আসলে খুবই যুগোপযোগী কেন কারণ আমরা আলোচনার বিভিন্ন জায়গায় বলেছি যে ইসকেমিক স্ট্রোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর কিন্তু রেজাল্ট অনেক ভালো ট্রিটমেন্ট করলে অধিকাংশ রোগী তার রিটার্ন করে টু দ্য অরিজিনাল লাইফ অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু হেমোরেজিক স্ট্রোকের আউটকাম কিন্তু তুলনামূলকভাবে খারাপ এটার সিভিয়ারিটি প্রেজেন্টেশনটাও বা উপস্থাপনটাও অনেক মারাত্মক আকারে হয় এবং চিকিৎসার ধরনটাও আসলে আপনি বুঝতেই পারছেন রক্তনালী থেকে রক্তনালীতে ছিঁড়ে বা ফেটে বা বাস্ট হয়ে রক্তটা বাইরে ব্রেনের ভিতরে ঢুকে গেছে এখানে কম বেশি ডেফিনেটলি কোনো ক্ষতি হবেই কিন্তু ইসকেমিক স্ট্রোকে ক্ষতি হবে কিন্তু সেটা রিভার্সেবল হতে পারে আবার মেডিকেল ট্রিটমেন্টস ইসকেমিক স্ট্রোকের মূল চিকিৎসা এটা আপনি জানেন কিন্তু সেই ইসকেমিক স্ট্রোকে কিন্তু সব সময় মেডিসিন দিয়ে সে চিকিৎসা করে নিরুপ নিরাময় করা যায় না যেমন আমরা বলছিলাম যে পূর্ণাঙ্গভাবে একটা রক্তনালী ব্লক হয়ে গেছে সুতরাং এই রক্তনালী ব্লক আর ছুটছে না তাহলে এখানে আপনি যতই ওষুধ ব্যবহার করেন সেটা কাজ করবে না সেটার জন্য অত্যাধুনিক পদ্ধতি এখন এসে গেছে আমরা চার বা সাড়ে চার ঘন্টার ভিতরে যদি আমরা রোগ নির্ণয় করতে পারি তাহলে টিপিএ টিসু প্লাজমিন এজন অ্যাক্টিভেটর আমরা ডিএসএ করে সেইখানে যে যদি আমরা সেই এজেন্টটা দিতে পারি তাহলে সেই থ্রম্বাইটা গলে যাবে রাস্তাটা প্যাটেন্ট হয়ে যাবে রক্ত চলাচল বা প্রবাহটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে এটা কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা বিরাট অর্জন আমাদের দেশে এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন নিউরোলজিস্টরা এই চিকিৎসা দিচ্ছেন এবং রেজাল্ট খুবই আশাব্যঞ্জক আমরা মনে করি দেশ অনেক এগিয়েছে এই চিকিৎসায় আবার যদি এমন হয় যে কোনো একটা রক্তনালী চিকন হয়ে গেছে বা শুরু হয়ে গেছে স্যার আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন হ্যালো দর্শক জি ওয়ালাইকুম সালাম मेल সেই ব্যথাটা ছিল অনেক দিন তারপর দিন ছিল ব্যথাটা ফোলাটাও ছিল কিন্তু ইদানিং আমার ওই মাথায় তেমন ব্যথা ছিল আমার আগে কখনো মাথা ব্যথা করতো না যেমন মাথাটা মাথার মধ্যে মাথা ব্যথা করে মানে কেমন যেন মানে ভারসাম্যহীন ভারসাম্যহীন মনে হয় তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমি কি করতে পারি এটা কি সমস্যা স্যার ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে আপনার প্রশ্নের জন্য আপনি আপনার বয়সটা বলেননি আর এটা যদিও হেড ইনজুরি প্রশ্ন আমার বয়সটা হচ্ছে আপনার 27 प्रयोजन देखते যদি আপনার বয়স 27 28 না হয়ে যদি 50 60 হতো তাহলে আমরা ক্রনিক সাবড্রাল হিমাটোমা একটা কন্ডিশন যেটা আসলে আঘাতের পরে পরে হয়ে থাকে এবং ব্যথা হয় সেটা আমরা হয়তো চিন্তা করতাম কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে সেটা চিন্তা করার অবকাশ নাই ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা আলোচনা যেটা আসছিলাম যতাধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতি যেটা টিপিএ বা টিস্যু প্লাজমিয়াজেন অ্যাক্টিভেটর এটা দিয়ে সেই ব্লকটা ছুটিয়ে দেওয়া যায় বা ব্লকটাকে ডিসলিউট করা যায় যখন রক্তের প্রবাহটা ড্রেনেজ হয়ে যায় হয়ে যায় কিন্তু সেটা বুঝতে হবে সেটা যদি ড্যামেজ হয়ে যায় যেটা নিউরন বা ব্রেন কোষগুলো যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পরে করলে আর এটা হবে না এটা চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যে এটা করতে হবে এটা একটা আর যদি এমন হয় যে রক্ত নারী শুরু হয়ে গেছে রক্ত প্রবাহ হচ্ছে না হ্যাঁ কোলেস্ট্রল জমে বা অ্যাথেরামা জমে ন্যারো হয়ে গেছে সেখানে আমরা স্টেন্টিং করি 
হার্টে যেমন স্টেন্টিং করা হয় রক্ত প্রবাহকে স্বাভাবিক রাখার জন্য ব্রেনের রক্ত নালিতেও একই রকম স্টেন্টিং করা হয় সেই রক্ত নালিটাকে যদি আমরা ছড়িয়ে দেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয় স্টেন্ট দিয়ে ডাইলেট করে দেওয়া হয় রক্তের প্রবাহ প্রসারিত করে দেওয়া হয় সেটা প্রসারিত করে দেওয়া হয় তাহলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয় এটা চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা দিগন্ত উন্মিচিত হয়েছে একই রকম হার্টের মতোই ব্রেনেও এটা হচ্ছে সুতরাং নিউরোলজি এটা কিন্তু ইমিডিয়েটলি করতে হবে আবার যদি এমন হয় যে এতটা ফুলে গেছে ব্রেনের এতটা এরিয়াতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে যে ব্রেনটা পুরোটা ব্রেন ফুলে গেছে কিন্তু আপনি জানেন যে ব্রেন একটা রিজিড ক্যাভিটির ভিতরে থাকে সেটা কোনো স্পেস নাই তাহলে ইমিডিয়েটলি সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনের একটা সুযোগ রয়ে গেছে কারণ ব্রেনটা ফুলে ফুলে ব্রেনের জায়গা নাই কিন্তু ব্রেন ফুলে যাচ্ছে তার মানে কি ব্রেন অনেক চাপের মধ্যে আছে তখন আমাদের সার্জারিতে চলে যেতে হবে আমাদের সার্জারি বা অপারেশন করে নিউ সার্জিক্যাল সেন্টারে এটা যোগাযোগ করতে হবে এবং সেই আমরা কি করি আমরা ডিকম্প্রেসিভ ক্রেনিয়েক্টমি আমরা যে বোনসটার পুরো বোনসটা ব্রেনের স্কালের যে বোনটা থাকে পুরো বোনটা আমরা খুলে ফেলি ফুলে রাখলে যে কাভারিংটা ডোরা এটা আমরা কেটে দিই কেটে দিলে ব্রেনটা একটা স্পেস পায় স্পেস পায় এই সময় আমরা আর হাড্ডিটা লাগাই না এটা আমরা ফ্রিজে আমরা প্রিজারভেটিভ আলাদা জায়গায় আলাদা জায়গায় রেখে দিই তারপরে ব্রেনটা যখন আস্তে আস্তে আবার ছোট হয়ে স্বাভাবিক হয়ে চলে আসে তখন আমরা এটা আবার লাগিয়ে দিই হাড্ডিটা এটা একটা ভেরি ইফেক্টিভ লাইফ সেভিং প্রসিডিওর এটা আমরা কমনলি প্র্যাকটিস করি এটা ইস্কেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত প্রযোজ্য এবং এটা অনেক জীবন রক্ষা হচ্ছে এগুলো হলো স্ট্রোকের সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট বা যেগুলো আমরা বলছি অধরা যে চিকিৎসাগুলো আমরা প্রতিনিয়ত করছি সেগুলো আর যদি স্ট্রোক হেমোরেজিক হয় রক্তক্ষরণ হয়ে যায় রক্ত নালী ছিঁড়ে যেয়ে থাকে সুতরাং সেই রক্ত নালী আসলে ব্রেনের ভিতরে খুঁজে খুঁজে সেই রক্ত বের করে সেই রক্ত নালী রিপেয়ার করার আসলে সুযোগ তুলনামূলক কম তখন আমরা কি করি আমাদের নিউরো সার্জিক্যাল সেন্টারে আমাদের যোগাযোগ করতে হয় আমাদের দেশে এই হেমোরেজিক স্ট্রোকের জন্য প্রতিনিয়ত অপারেশন হচ্ছে সব হাসপাতালগুলোতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স সহ সমস্ত মেডিকেল কলেজে স্ট্রোক সার্জারির সুযোগ আছে স্ট্রোক ইউনিটে ইউনিট আছে তারা এই অপারেশনগুলো করছে কি করছে সে অনেকটা রক্ত জমা হয়ে গেছে সেই রক্তটা ব্রেনের উপর চাপ দিচ্ছে সেই রক্তটা যদি আপনি বের করে না দেন পশ্চারিবর্তন করতে হয় এবং যে চিকিৎসা গুলো সেটা পাশাপাশি পক্ষাঘাতা এটা শুনতে খুবই খারাপ প্যারালাইসিস একটা একটা অংশ দুর্বল হয়ে যায় এটা কিন্তু তাকে সারা জীবন এই দুর্বলতাটা ক্যারি করে বহন করে যেতে হয় পূর্ণাঙ্গভাবে আগের অবস্থাতে ফেরত আসে না কেন কারণ ব্রেন হলো পারমানেন্ট কোষ সেজন্য এই জটিলতা তো আছেই পাশাপাশি একজন লোক কথা বলতে পারে না ভেরি রিসেন্টলি আমার চেম্বার একটা রোগী একদম কথা বলতে পারে না ফর লাস্ট সিক্স মান্থ আমরা দেখলাম ছোট্ট একটা এরিয়া স্পিচ এরিয়া বলি ব্রোকা এরিয়া সেই এরিয়াটাই ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তার কিন্তু কোনো প্রবলেম নাই সে হেঁটে চলে निर्णय करते कथा तर कष्ट एक ही भाव मन कर আলোচনা করেছি কি কি থাকলে বেশি স্ট্রোক হওয়ার প্রবণতা থাকে এই স্ট্রোক হওয়ার প্রবণতা আমরা স্ট্রোক কে হার্ট অ্যাটাক ব্রেন অ্যাটাক বলেছি হার্টের প্রবণতার কারণ গুলো মূলত একই আমরা বলছিলাম যে তার কারণ হিসাবে আমরা বলেছি হাইপার টেনশন আপনি নিয়ন্ত্রিত করুন আপনার প্রেসারকে প্রতিনিয়ত 
আপনি কাঁচা লবণ কম খান আপনি প্রেসার বাড়ে এমন কাজ স্ট্রেস আপনি স্ট্রেস কে কমিয়ে দেন বর্তমান নাগরিক জীবনে সবাই এত স্ট্রেসফুল কারো কোনো সময় না একটু বিশ্রাম নেওয়ার সময় না একটু বিশ্রাম নিন একটু হাঁটুন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করুন স্মোকার স্মোকিং ছেড়ে দেন একেবারে স্মোকিং ছেড়ে দিলে আপনি জীবনে অনেক কিছু এনজয় করতে পারবেন আমি মনে করি এবং ডিসলিপিডেমিয়া এই তৈলাক্ত খাবার বা লিপিড জাতীয় খাবার চর্বি জাতীয় খাবার ডিম যতটা পারে একেবারে পরিপূর্ণভাবে পারবেন না যতটা পারেন এটা পরিহার করবেন এগুলোতে এইগুলো করে প্লাস আপনার প্রতিনিয়ত যে ওষুধগুলো আছে টাইম মতো সেই ওষুধগুলো সেবন করুন আপনি এগুলোকে নেগলেক্ট করবেন না আপনার নিয়মিত ঘুম হচ্ছে কি না আপনি প্রতিদিন সকালে একটু হাঁটছেন কি না আপনার খাদ্যাভাস টাইম মতো হচ্ছে কি না খাদ্য যা খাচ্ছেন তার ভিতরে চর্বির মাত্রা লবণের মাত্রা সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করুন তাহলে আমি মনে করি আপনি পূর্ণাঙ্গভাবে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবেন সবসময় বলি যে এর জন্য প্রতিকার বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আছে আপনারা জানেন আমাদের আর একটা সাবজেক্ট আছে ফিজিক্যাল মেডিসিন বা ফিজিওথেরাপি যেখানে আমাদের দিতে হয় একটা লোক পূর্ণাঙ্গ ভাবে একটা অংশ দুর্বল হয়ে গেছে একটা ডান পাশ আমরা যদি বলি তাহলে সেই অংশটা যেখানে পূর্ণাঙ্গ ড্যামেজ হয়ে গেছে সেই এই যে ব্রেন তো পারমানেন্ট কোষ এটা কিন্তু আসলে কখনোই রিজেনারেট করবে না পুরো পুরো ভাবে হবে না রিজেনারেট করবে না সেই জন্য পরিপূর্ণভাবে কাজের ফেরত আসবে না বলেই আমরা বিশ্বাস করি তাহলে আমাদের কি করতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে ফিজিওথেরাপি দিতে হবে মেশিনের মাধ্যমে বাড়িতে নিজেরা বসে বসে নিজের আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে সকালে দুপুরে বিকেলে ফিজিওথেরাপি দিতে হবে এই অংশকে কর্মক্ষম রাখতে হবে আপনি দেখবেন যে একটা লোক যখন তার স্পাস্টিক গেইট হোক বা দুর্বলতা হোক তার পক্ষে হাঁটা কিন্তু খুব কষ্ট সারা জীবন সে সোসাইটির সে ফ্যামিলির বার্ডেন বার্ডেন বোঝা সুতরাং দ্রুত তাকে ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করতে হবে তাকে যদি স্পিচ না থাকে তাকে স্পিচ থেরাপির ব্যবস্থা করতে হবে এবং যা যা প্রয়োজন তাকে নিয়মিত আকারে নিউরো কেয়ার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের কাছে প্রত্যহিক জীবন প্রত্যাহিক জীবনের যে প্রবলেম গুলো তুলে ধরছে আমরাও চেষ্টা করছি সাধারণ ভাষায় আপনাদের কাছে স্ট্রোক বা ব্রেইন অ্যাটাক কি হার্ট অ্যাটাক কি এগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আপনারা কতটুক সাবধান হবেন কি খাদ্যাভ্যাস করবেন সেটা নিয়ে আমি মনে করি আপনাদের কিঞ্চিৎ হলে উপকার হবে কি করতে হবে কোথায় নিয়ে যেতে হবে এই তথ্যগুলো হয়তো রাজ টিভি যদি এই উদ্যোগটুকু না নিত তাহলে আপনাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন ছিল আপনাদেরকে ধন্যবাদ রাজ টিভির সর্বাঙ্গী মঙ্গল কামনা করি তো সুপ্রিয় দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আজকের আলোচনা থেকে আপনারা যথেষ্টই উপকৃত হয়েছেন তো আজকের মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ